வணக்கம் மக்கள் என்ன உங்க பாய் கேம் ஃப்ரீ இனி நம்ம வீடியோல பிரெயின் பத்தி பார்ப்போம் நம்ம போன வீடியோல நர்வஸ் சிஸ்டம் பத்தி பார்த்திருந்தோம் அந்த வீடியோ நீங்க என்ன பார்க்கலாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கும் ஐ காட்சி கொடுக்குறேன் மறக்காம பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பத்தி பார்ப்போம் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமோட முக்கியமான டூ பார்ட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரெயின் இன்னொன்று வந்து ஸ்பைனல் கார்டு பிரெயின் தான் நம்மளோட பாடியை வந்து குவார்டினேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு பிரெயினை பத்தி கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் பிரெயினோட பார்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்பைனல் கார்டு அப்புறம் ஆட்டோனாமிக் அண்ட் சொமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் பத்தி கொஞ்சம் பிரீஃபா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதுல வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிரெயினும் ஸ்பைனல் கார்டும் இருக்கு பிரெயின் வந்து நம்மளோட பாடி பார்ட்ஸ குவார்டினேட் பண்றதுக்காகவும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பிரெயின் வந்து சாஃப்ட் ஒயிட்டிஷ் லார்ஜ் சைஸ் ஆர்கனா இருக்குங்கிறாங்க இது வந்து ஒரு போனி பாக்ஸ் ஆன கிரேனியம்குள்ள அதாவது ஸ்கல்லுக்குள்ள உள்ள இருக்கிற ஒரு போனி பாக்ஸ்ங்கிறாங்க அது பேர் கிரேனியம் அதுல வந்து அடைக்கப்பட்டு பாதுகாப்பா இருக்குங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பிரெயினோட த்ரீ பார்ட்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் நம்ம பிரெயினோட முக்கியமான போன் பார்ட் வந்து செரிபிரம் செரிபல்லம் அண்ட் பிரெயின் ஸ்டெம் அதாவது மெடிலா ஆப்லாம் கேட்டா இது இல்லாம அதோட பார்ட்ஸ் அதாவது ஃப்ரண்ட் ஹிண்ட் மிட் இந்த மாதிரி மூணு டைப்ஸா பிரிக்கிறாங்க அதே தானா ஃபோர் பிரெயின் மிட் பிரெயின் ஹிண்ட் பிரெயின் அப்படின்னு மூணு டைப்பா பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் பிரெயின் பத்தி பார்ப்போம் ஃபோர் பிரெயின் தான் நம்ம பாடியில இருக்க முக்காவாசியான திங்கிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு அதாவது திங்கிங்கிற ப்ராசஸ் வந்து நம்மளோட போர் பிரெயின்ல தான் நடக்குது அது மட்டும் இல்லாம ஹியரிங் சைட் ஸ்மெல் அதுக்கெல்லாம் தனித்தனி லோப்ஸா வந்து நம்மளோட போர் பிரெயின் வந்து பிரிக்கப்பட்டு இருக்குங்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து சென்சரி இன்ஃபர்மேஷனை இன்டர்ப்ட் பண்ற அதாவது நம்ம வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாச்சும் ஒரு பாடியில ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இன்டர்ப்ட் பண்ணி அதாவது இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம பிரெயின் வந்து இப்படிதான் செய்யணுங்கிற அளவுக்கு இந்த இடத்துல மட்டும் அதாவது போர் பிரெயின்ல தான் இந்த இது நடக்குங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் போர் பிரெயின்ல த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்கு அதை பத்தி ஒழுங்கா பார்த்துலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஓல் ஃபேக்டரி லோப்ஸ் ஓல் ஃபேக்டரி லோப்ஸ் பேர்லே தெரியுது நம்ம ஏற்கனவே ரிசப்டாஸ் அதாவது நர்வஸ் சிஸ்டம்ல பார்த்த மாதிரி ஓல் ஃபேக்டரி லோப்ஸுங்கிறது ஸ்மெல்ல கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த போர் பிரெயின் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மூணு பார்ட்ஸா பிரிச்சிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓல் ஃபேக்டரி லோப்ஸ் ஓல் ஃபேக்டரி லோப்ஸ் வந்து எப்பயுமே பேர் ஆகும் ஸ்மால் சைஸ் ஆகும் கிளப் ஷேப்ல இருக்குங்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இது ஒரு சாலிட் ஸ்ட்ரக்சருங்கிறாங்க இதோட இந்த ஓல் ஃபேக்டரி லோபோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா இது வந்து ஸ்மெல்ல கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தான் இந்த ஓல் ஃபேக்டரி லோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு நெக்ஸ்ட் செரிபிரம் நம்ம பிரெயின்ல இருக்க முக்கியமான லார்ஜஸ்ட் பார்ட் வந்து செரிபிரம் இது ரொம்ப எதுக்கு ரொம்ப இது வந்து அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து லெப்ட் அண்ட் ரைட் ஹெமிஸ்பியரா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து லெப்ட் செரிபிரல் ஹெமிஸ்பியர் ரைட் செரிபிரல் ஹெமிஸ்பியர் பிரிக்கிறாங்க லெப்ட் ஆஃப் வந்து ரைட்ட கண்ட்ரோல் பண்ணும் ரைட் ஆஃப் வந்து லெப்ட கண்ட்ரோல் பண்ணும் இதுதான் இதுல இருக்கிற ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த செரிபிரம் வந்து எதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னா ஹைலி டெவலப்டு திங்கிங் சென்சஸ்க்காகவும் பிளான் மெமரைஸ் இந்த மாதிரி நீங்க எது பண்ணாலும் இந்த செரிபிரம் தான் உங்களுக்கு காரணமா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த இடத்த வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் கான்சியஸ்னஸ் வில் பவர் அது மட்டும் இல்லாம முக்காவாசியான வாலண்டரி ஆக்ஷன்ஸும் இந்த செரிபிரம்ல தான் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது நெக்ஸ்ட் தலாமஸ் அண்ட் ஹைப்போ தலாமஸ் தலாமஸ்ங்கிறது சென்சரி நியூரானும் மோட்டார் நியூரானும் ஒரு மீட்டிங் செக்ஷன் மாதிரி இந்த தலாமஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஹைப்போ தலாமஸ்க்கு வருவோம் ஹைப்போ தலாமஸ் வந்து இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன்ஸ் ஆன ஹங்கர் தேர்ஸ்ட் செக்ஷுவல் டிசைர் அதாவது செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர் பாடி டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இந்த ஹைப்போ தலாமஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஹைப்போ தலாமஸ்க்கு ஒரு முக்கியமான வேலை என்னன்னா நம்ம பாடியோட கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அதாவது தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ்ல மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது தான் அதோட முக்கியமான வேலை அதனால இந்த இடத்த என்ன சொல்றாங்கன்னா தெர்மோ ரெகுலேட்டரி சென்டர் அப்படிங்கிறாங்க ஹைப்போ தலாமஸ் அது மட்டும் இல்லாம இந்த இடத்த தான் வந்து நியூரோ ஹார்மோன்ஸ்ங்கிற ரிலீசிங் அண்ட் இன்னிபிட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இது வந்து பிட்யூட்டரி கிளாண்டுங்கிற ஒரு என்டோகிரைன் கிளாண்ட் பத்தி பார்ப்போம் அது வந்து நான் என்டோகிரைன் கிளாண்டுங்கிற தனி வீடியோல நம்ம வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்
அதாவது நம்ம கேட்கும் போது யாராச்சும் வேகமா கத்தனா நம்ம தன்னறியாம காதை வந்து மறைக்கிறதாவும் டக்குன்ட்டு டார்க்ல இருந்து டப்புன்னு ஒரு பிரைட் லைட் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி வரப்ப நம்ம கண்ணை மூடுறதும் இந்த மிட் பிரெயினாலதான் நடக்குது மிட் பிரெயின்ல வேற எந்த பங்கனும் இல்லைங்க நெக்ஸ்ட் டே ஹின் பிரெயின் பார்த்து பார்ப்போம் ஹின் பிரெயின்ல வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் பிரெயின் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அது பேர் வந்து செரிபல்லம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து லிட்டில் பிரெயின் அது மட்டும் இல்லாம இந்த செரிபலம் வந்து செரிபிரம் அதாவது லார்ஜஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பிளைனுக்கு கீழே பிரசன்ட் ஆயிருக்குங்கிறாங்க இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ட்ரீ லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி கீழே பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அது பேர் தான் வந்து செரிபல்லம் இது எதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னா நம்ம வாலண்டரி ஆக்ஷன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்காகவும் நம்ம பாடி போஸ்டர் நம்ம சைக்கிள் பண்ணும் போது எப்படி இருப்போமோ ஸ்ட்ரைட் லைன்ல நடக்கிறப்ப எப்படி இருக்கணும் நம்ம பென்சில் எடுக்கிறப்ப எப்படி இருக்கணுங்கிற ஒரு ஒரு பாடி போஸ்டரையும் மெயின்டைன் பண்றதுக்காக இந்த செரிபலம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பான்ஸ் வெரவலி பான்ஸ் வெரவலியுடைய முக்கியமான பங்கன் என்னன்னா இது வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்ட அதாவது நம்ம ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை ரெஸ்பிர அதாவது எத்தனை டேம் வந்து மூச்சு வாங்குறோம் அதாவது பிரீத்திங் இந்த அதாவது பிரீத்திங் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஒரு தனி வீடியோ அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்னு ஒரு தனி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்க பார்க்கலாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கும் ஐ காட்சி கொடுக்குறேன் அதை பாருங்க இந்த ரெஸ்பிரேஷன் வந்து ரெகுலேட் பண்றதுக்காக இந்த பான்ஸ் வெரவலி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாங்க இந்த ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து மெடியூலா ஆப்லாங்கேட்டோட சேர்ந்து தான் இந்த பான்ஸ் வெரவலி பண்ணுது நெக்ஸ்ட் மெடியூலா ஆப்லாங்கேட்டா இது வந்து ஒரு போஸ்டீரியர் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் பிரெயினுங்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த மெடியூலா ஆப்லாங்கேட்டா வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி தான் நம்மளோட ஸ்பைனல் கார்டா ஃபார்ம் ஆகுது இதோட முக்கியமான பங்கன் என்னன்னா இந்த இந்த மெடியூலா ஆப்லாங்கேட்டால கார்டியாக் சென்டர் ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர் வேசோமோட்டா சென்டர் அப்புறம் சலைவரி சென்டர்ங்கிற போர் சென்டர்ஸ் இருக்கு கார்டியாக் சென்டர்ங்கிறத நம்ம ஹார்ட் பீட்டையும் ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர் வந்து ரேட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷனையும் வாசோமோட்டா சென்டரை வந்து கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பிளட் வெசஸ் அதாவது பிரெஷர் பிளட் பிரெஷரை மெயின்டைன் பண்றதும் சலைவரி சென்டர் வந்து செக்ரேஷன் ஆஃப் சலைவா இது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு இப்போ ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் பத்தி பார்ப்போம் நம்ம ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சா நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துப்போம் அவங்களால ஸ்டெடியா நிக்க முடியாது ஏன்னா இந்த ஆல்கஹால் வந்து அவங்களோட டேரக்டா போய் இந்த செரிபலம் வந்து அட்டாக் பண்றதுனால செரிபலம் தன்னோட சாதாரண நிலையில இயங்காம அவங்களுக்கு வந்து அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செரிபல்லமோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா போஸ்டர் மெயின்டைன் பண்றது அந்த போஸ்டர் மெயின் மெயின்டைன் பண்ணாம இருக்கிறதுனால தான் அவங்களால ஒரு நிலையான தன்மையில இருக்கவே முடியாது நெக்ஸ்ட் ஸ்பைனல் கார்டு பத்தி பார்ப்போம் ஸ்பைனல் கார்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மெடியூல் ஆப்லாங்கேட்டால இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது இது வந்து லாங்காகவும் சாஃப்டாகவும் ஒயிட்டிஷ் சிலிண்ட்ரிக்கல் ராட் மாதிரி இருக்குங்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மெடியூல் ஆப்லாங்கேட்டால இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற இது சென்சரி அண்ட் மோட்டார் இம்பல்சஸ் வந்து பிரெயினுக்கு டூ அண்ட் ஃபோர் டிரான்ஸ்பர் பண்ண ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த மெயின் சென்டர் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த ஸ்பைனல் கார்டுங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பெரிஃபரல் நர்வ சிஸ்டம் பெரிஃபரல் நர்வ சிஸ்டம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சென்ட்ரல் நர்வ சிஸ்டம்ல இருந்து அரைஸ் ஆகிற நர்வ்ஸ் தான் வந்து இந்த பெரிஃபரல் நர்வ சிஸ்டம் கிரேனியல் நர்வ்ஸ் அதாவது பிரெயின்ல இருந்து அரைஸ் ஆகிற நர்வ்ஸ் பெரு கிரேனியல் நர்வ்ஸ் அது மொத்தமா டுவெல் பேர்ஸ்லையும் ஸ்பைனல் கார்ட்ல இருந்து அரைஸ் ஆகிற நர்வ்ஸ் ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் இது வந்து முப்பத்தோரு பேர்ஸ்லேயும் நம்ம பாடியில பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பெரிஃபரல் நர்வ் சிஸ்டம் வந்து சொமாட்டிக் அண்ட் ஆட்டோனமிக் நர்வ் சிஸ்டமா பிரிக்கப்படுது சொமாட்டிக் நர்வ் சிஸ்டம் வந்து நம்மளோட வாலண்டரி ஆக்ஷன்ஸ்க்காகவும் ஆட்டோனமிக் நர்வ் சிஸ்டம் வந்து நம்ம இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன்ஸ்க்காகவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த முக்கியமான ஆர்கன்ஸ் ஆன பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டோட ப்ரொடக்ஷன் எப்படி எப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிரெயின் பத்தி பார்க்கலாம் பிரெயின் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு போனி பாக்ஸ் ஆன கிரேனியம்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பைனல் கார்டுங்கிறது வெர்டிபிளல் காலம் அதாவது இந்த பேக் போனால கவர் பண்ணப்படுது பிரெயின் வந்து நம்மளோட பாடி ஆர்கன்ல இருக்கு அதாவது நம்ம பாடி ஆர்கன்ஸ்லேயே ஒரு முக்கியமானது ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நர்வ சிஸ்டம் வீடியோல சொன்ன மாதிரி மெச்சூர் நர்வஸ் அதாவது நர்வ்ஸால தன்னா தானே ரீஜெனரேட் பண்ண முடியாதுங்க அதனாலதான் இதுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்கு அது ம